。曼君，妈，你们来干什么？花三百块大洋买了我，想带我回去？哎呦，妈，你误会罢了。曼君，哎呀，大海是向我借钱，不是把你卖给我。昨晚你气冲冲的来质问我，我没听清楚。你也没让我多解释。那张支票是他开口向我借的，你别误会了。你想想看，如果他说是买卖，我会同意吗？别说我不是这种人，大海也不是这种人呢。过去你们什么苦没吃过？大海有动过这样的念头吗？妈，爸说的没错。大海爹怎么会这样呢？你们之间是不是有什么事情啊？这种不高明的招数，赶我出门，傻呗！你真傻！我也是被你逼的没办法。你想想，我不这么做，你不会走；你不走，我每天看着你人在这儿，心在朱德刚那儿。谁说我心在朱德刚那儿啊？不是吗？我白跟你生活了二十多年了。哼，我知道你对我好，对我们家也好，可我总觉得你心里还有他。这事儿我不知跟你说了多少回了，你为什么总是这么想呢？我知道我配不上你，我没钱，没家业，没读过什么书，是个粗人，而且还有很多坏毛病。没有这些缺点呢、啊？就不是你高大海了。德刚在我的人生中，还不到你的十分之一，但都过去了，就像一场梦。我跟他永远都回不去了，而我们才是一步步的走到现在，活到今天是多么的不容易啊，大海。这一辈子我活到今天，我觉得很幸福景轩，进来吧。景轩，你怎么了？妈，我有话对你说。其实呢，从你结婚的那天起，我就知道你不对劲了。后来也想着跟你打听，不过一直没有机会。到底什么事啊？我，你怎么了？我们都被程辉给骗了。你是说他跟小倩的事吗？这你不是早就知道的吗？不是，其实程燕去坐牢，是在替他弟弟顶罪啊。你是怎么知道的？我结婚那天，你跟爸吵架以后，小倩赶来告诉我。一开始，我还以为他是含恨栽赃。
到最后我才知道，原来这一切都是真的。程辉为什么要到你爸的仓库放火？那程烨又为什么会替他弟弟顶罪呢？其实按照小倩的说法，程辉也不是故意要放火的。他那天去仓库，无意发现爸在仓库的秘密。离开的时候，害怕被爸碰见，才不慎引燃大火。正好那天他又穿了程燕的外套，被爸看见了。爸本来就对程燕有意见，再加上程燕接受不了奶奶对他的苦苦哀求，最后一错再错，不得不冤枉坐牢。原来是这样。这事该不该让你爸知道呢？我爸一向相信程辉，我怕他接受不了这个打击。何况现在爸的身体不好，我怕他支撑不住啊。嗯、大夫，请你直说吧，童会长的眼睛有没有机会好起来？有。董事长眼睛失明的原因，是脑中的血块压迫视神经。只要开刀取出血块，董事长就能恢复视力。开刀取出血块？嗯。开哪儿啊？开脑。开脑？那万一手术失败，岂不是没命了？做任何手术都要冒险，更别说开脑了。不过国外有过成功的例子，国内的医师呢也有在动物身上实习的经验。你们可以考虑，这太危险了，我反对。医生，啊啊，由你来判断，这个手术成功的几率有多少？百分之三十。才百分之三十啊！这么说，就是有百分之七十的机会，童会长会丧命，又或者是变成植物人，永远醒不过来。童老板生病的这段时间呢，公司由我来掌管。身为一个董事长，公司的业务一步一步往上升，这些啊，多亏了有赵老板这些老朋友来帮忙啊。<笑>高总，你的业绩啊，大家都看见了。以后你更上一层楼，可别甩了我。<笑>张老板，今天啊，我有好消息要告诉你。什么好消息？当初我岳父不是要给你百分之五的股份吗？是吗？今天在这儿多认购百分之五，怎么样？你要我认购百分之五？没资金？<笑>钱不是问题，这钱我替你出，只要挂你的名。一会儿呢？我们签一个合同，好处一人一半，怎么样？为什么？<笑>你不觉得应该改选董事长了吗？<笑>老弟，多亏你看得起赵某，这个边鼓啊，我来敲。<笑>嗯老板，哎，哎，你好。你是皮子熊？没想到，隔了这么多年，你还认得我？华成辉，我也认得你。大海哥，谁是你哥？哎，这都过去几百年的芝麻小事了。想当年，你为了你妹妹，也是把我打得满地找牙。哎，得饶人处且饶人嘛。哎呀，我才懒得跟你翻那个旧账。我知道，您可是大人有大量。哎，我可是找了你很久啊。怎么了？现在这小日子
过得不错嘛，我可就没你混得好了，到现在还是有了上顿没下顿，光棍一条。这人呢，只要是手脚勤快，他就饿不着，做点小生意照样活得有滋有味。可是做小生意，也要点本钱呢。哎，我可没钱借给你啊！瞧你小气的，我压根就没想找你借钱。不过倒是有一条发财的路子，想找你商量一下。你有发财的路，能想起我来？这事儿啊，没有你还真不行。行了，别跟我瞎掰了，该干嘛干嘛去，我还得做生意呢。我可有一件好东西给你看。哼，我这个人呢，记性特别好。二十几年前，卓家老商行那件起火的事情，好像刚刚发生在我眼前似的。怎么，现在有兴趣了吗？想给我看什么？等你收摊了，我们慢慢聊。啊！行了，别卖关子了。你要给我看什么东西？我爹当年不是在卓家老商行前开相馆卖相机吗？自从他收了店、撬了辫子之后，那十几二十台相机我早就输光了。没想到我妈居然藏了一台，还是个宝啊！哼，关我屁事！和这台相机放在一起的，还有一张照片，还有卓家老爷被烧死时的报纸简报。那张照片，你在泼油，而躺在地上的人，就是事后。被烧死的卓家老爷和管家，大海哥，没想到凶手居然是你啊！哼，你可真行啊！大海，你就别抢了，我既然敢来找你，我早就准备好了。告诉你，我有底片，你要多少张，我就给你多少张。鼻子兄啊！这张照片会害死人的，这里面的事不像你想象的那样。别把这张照片传出去了，啊！行，你这个人够厚道，所以我第一个就先来找你。好，要多少？一口价，五百大洋。爸，我正忙着呢。嗯，陈辉，你来了。有什么事儿不可以在电话里说，非把我叫出来，叫出来干什么？我想让你帮我一个忙，啊，你能不能借我两百大洋？你要这么多钱干嘛？嗨，我赌了一把大的，手气不好，欠下赌债了。哎，爸，哎，你这不像赌这么大钱的人啊。别说那么多了，一句话借不借吧。当初是谁死活不让我进富大林上班呢？现在欠了赌债，想起我了吧？我冲着你是我亲儿子才硬着头皮来的，你赶紧准备钱，晚了就等着给你爹收尸吧。程辉，哎，妈，这么晚了还没睡呀、啊？呃，我有点事儿，想跟妈商量一下。什么事啊？想跟妈借点钱。多少？两百块。好的，你等我一下，我去拿给你。哎，谢谢妈。不用谢，怎么说我们也算是一家人嘛。你等我。吵到你了！啊，陈辉要借钱，我都听到了。这是保险柜的钥匙，你给他拿吧。
这两百大洋你拿去吧。谢谢妈。我希望这些钱，你不是拿去做什么糊涂事的。妈，你放心，其实这些钱不是我用，我只不过是……你要怎么用与我无关。我只是好心的提醒你。哎，那么，早点休息吧。晚安。晚安把写箱的钥匙放在这儿了。这么晚了，还去哪儿啊？我想出去吹吹风、透透气。你刚刚在保险柜里是不是还拿了别的东西？你看见我拿东西了？嗨，看得到还需要问吗？猜的。是啊，我除了拿了两百大洋，我还拿了一些金银珠宝。嗯，外币呀、啊，支票本呐、啊，印章啊，我都拿了。我打算学那个翠芝跟小白脸私奔。好，好，好，好，你挖苦我。我知道你不是那种人。你顶多呢，就是拿了高大海亲手写下来的那张保证书，对不对？我只是好奇，这到底是怎么一回事？你都已经看过了，真相你已经知道了，我就不必多说了。哎，过去呀、啊，人人都怀疑卓家老商行那把火是我放的。我被冤枉了几十年，帮高大海扛了半辈子的黑锅，朱德刚跟卓曼君恨我入骨，连下一代的人都对我有误会。要不是有这张高大海的保证书。恐怕到死的时候，我都要背着这个罪名啊！你为什么不去举报高大海呢？哼，怪我心软嘛。更何况我得替曼君跟他两个孩子着想。事情都过去那么多年了，我不想牵扯下一代，不然这样子，没完没了了吗？没想到你会这么做。哼，听你这么说，我就知道，你跟朱德刚他们一样，对我的误会很大，重读不轻。其实，我就是想拿这封信去给德刚看，这起码可以消除你们之间的误会啊。我早就猜到你会这么做，不过这不好，我不赞成。为什么？高大海写这张保证书给我的时候，我答应过他，不公开，我不能不守信用。可是，你也不可以平白无故的为他背一辈子黑锅，这对你不公平啊！公平不公平对我来说已经不重要了，重要的是我不能让这个误会跟悲剧继续下去了，所以这个秘密还不能公开。那我能帮你做点什么吗？我知道，你心肠好，是我的福气。不过我现在需要的是你当我的眼睛和耳朵，帮我看，帮我听。可是，没有经过我的允许，千千万万不要轻举妄动。那样只会让事情变得更复杂，更难处理，明白吗？嗯。钱带了没有？东西呢？当然带来了。嗯，好，一手交钱，一手交货。哎，照片。哼，照片呢，就一张，底片早就坏了。
来吧，来吧，怎么了？那个人谁啊？你为什么把钱给他？啊？你怎么来了？你还敢说外公不是你杀的？啊？这是什么？这是什么？你听我说，这不是真的，这都是童富贵逼我干的。这张照片如果传出去……我就是跳进黄河也洗不清，帮爸一个忙，千万帮我把这事儿瞒住，千万不能让你妈知道，听到了没有？你还给我解释，啊？你还解释什么？嗯、恭喜发财呀、啊！要钱没有？要要命一条，哼，没人要你那点破钱，快把底片交出来。底片？什什么底片？你少跟我来这套，我可不是高大海，再不交我就废了你这条狗腿。大爷饶命，大爷饶命。这里五封呢，就是收据的账单，嗯，还有航运工会的会刊。这两封应该是你私人的信件吧？我留给警娟给你念吧。没关系，你念也行，没什么好瞒你的。那好吧。这一封呢？是杏花阁的小艳红写给你的。他说：“童哥哥，好狠心呢，怎么这么久都不来看我？人家好想你，想你想的做啥都没劲，吃啥都不香，喝啥都不醉。”要是小艳红会写信的话，老母鸡都能飞上天喽！你真的很聪明哦。嗯。这其实是联祥丝绸行的刘经理写给你的，会长。呃，夫人，你也在。那我先进去。哎，你不用进去。吐蚕有什么话就说吧，不用逼着夫人。是照片的事儿，他们已经洗出来了。哦，那上面有些什么呢？那那。有什么话就说呀，有什么好为难的？照片上照的是高大海当年在卓家老商行里放火泼油。哦，那照片清楚吗？那是相当的清楚啊！看来那个老皮没骗咱们。真是老天有眼呐、啊！老天有眼呐、啊！啊，把照片给夫人看看。夫人，请过目。怎么可能会有这张照片呢？所以我才说老天有眼呢。当年卓家老商行的斜对面就是一家照相馆，是照相馆的老板老皮在无意之中拍下来的这张照片。那你们是怎么样得到这张照片呢？这你问涂三吧。啊。是这样的，夫人，这老皮有个儿子拿着这张照片找高大海去勒索，就被我们知道了，想办法把他给弄过来。原来是这样。我等这一天好久了。春言，现在我想请你帮个忙。我希望你可以拿这张照片和高大海的保证书，去给朱德刚看。看他看完之后有什么想法。好，我现在就去。谢谢啊。
有些模糊。这保证书上的字，也不太像高大海的字啊。这张照片是翻拍的，这保证书也是我找人在照抄的。童富贵不让我把正本拿出来，不过正本我真的看见过了。你可以拿着这些，去问高大海，到底有没有做过这样的事情。我实在无法相信，高大海是这样的人。可是现在，起码可以证明，童富贵，他不是凶手。他有没有说，这些照片打哪儿来的？他说，二十年前在老山行的对接，有个人无意中把照片拍下来的。德刚啊，这么多年来，你把富贵。给冤枉了，再让我好好想想。好吧，那我先走了。哪一个才是真正的你？你在说什么？怎么了你？这是童富贵叫人转交给我的。这照片里的人是不是你？这保证书是不是你亲笔写的？我有罪，我对不起老爷，对不起童叔。是你，真的是你，你当真干下了这杀人放火的勾当？德刚，事情不像你想象的那样。我求你别让曼君知道。这种话你也说得出口？你是他的杀父仇人，我为什么要帮你隐瞒？这保证书上清清楚楚的写着：童富贵把钱交给老爷离开之后，以见财起意，先杀了老爷，后杀了童叔。而后被折返的童富贵发现。你为了老爷的财产，竟然做出这种伤天害理的事！不对，是童富贵想抢老爷的财产。德刚，你想想，如果我得到什么好处，我这些年的日子怎么会变成这个样子？你是怕事情败露，来不及拿走那口箱子，还是被童富贵渔翁得利，你心有不甘，去找他分一杯羹？才被他逼着写下你当年所犯的罪责，怎么可能呢，德刚？好了，我不想听你解释。高大海，我和曼君被你害得有多惨，你知道吗？你杀了老爷，娶了他的女儿，你是不是人？你还有没有良心，德刚？你要相信我，我说的都是真的。当年，我去找老爷，我看到了童富贵，他发现了我，拿枪对着我，我在他的枪口下，为了偷生，我是不得已才这么做，不得已呀，高大，高大海，二十多年了，我一直把你当恩人，嫁给你，给你高家生儿子。你竟然是我的杀父仇人！你让我成为大逆不孝的罪人。我问你，你的心是什么做的？曼君。跟你拼了！哎，大海，你要干什么？大海，你别拦着我，别拦着我！大海，我要去找屠户会。警察，开门！啊，高
大海，给我抓出来！开门！开门！开门！开门！走！走！人！我儿子犯了什么罪？你儿子犯了杀人罪。他杀了谁了？山东卓家，卓老爷子。卓老爷，那不是满军的爹吗？是啊。那是八百年前的事情了，怎么会突然扯上我儿子呢？你们一定搞错了。有人告发，二十多年前的一场纵火杀人案，谋杀了卓老爷子的，就是你儿子，高大海。不可能，绝对不可能！我儿子不会放火的，不会杀人的。啊啊啊啊、小倩，小小倩，哎呦，小倩呐，哎呦，小倩。小倩，快快把他扶起来！曼君。曼君，你在哪里啊？曼君，曼君，你在哪里？曼君，曼君，我知道你就在这附近。你听我说，这件事情对你打击很大，可大海说的也不无道理啊。万一这真是佟富贵的阴谋诡计，他人在枪口下是没有太多选择的。你先别急着跟他定罪啊，曼君，曼君，爹，爹，我该怎么办？我该怎么办？查来抓人，大海他跑了。小倩，小倩，哎呀，小倩怎么了？小倩快生了，我一个人没办法，快跟我回去吧，快快跟我回去啊、哦！爸，爸，大海爹出事了。警察说他牵涉到二十年前外公的命案，还有他犯罪的照片，以及他亲笔写的认罪书啊。警察这么快就知道了啊？你知道这事了，啊，是佟富贵要你春阳阿姨把这两个证物拿来给我看，我去找过你大海爹了。他说他去老商行的时候，你外公和义父已经倒在地上。他说是佟富贵拿着枪，逼他泼油点火。不过他所说的，和他自己写给佟富贵的认罪书。完全相反，爸，那大海爹为什么要写认罪书给佟富贵呢？他说，也是被佟富贵逼的。这么重大的事情，大海爹为什么要瞒着我们，不告诉我们呢？爸，我很清楚大海爹的为人，他说的才是实话，这其中必有冤情，肯定是佟富贵搞的鬼。我也想了很久，要是以大海爹真的是那么凶残，那他这二十年来就不会过这种日子了。再说，他也没有这个能耐去逼迫佟富贵。没错，一定是佟富贵。佟富贵这么着急报案，不给你大海爹一点喘息的空间，其实就已经透露出他的不安。只是你大海爹泼油的照片铁证如山，他要怎么去证明他是被佟富贵逼的呢？爸，我去找大海爹，跟他问清楚。嗯，这关系到当年的两条冤魂，也关系到你外公的一大笔遗产，甚至还关系到我们这些人一生的命运。
这件事情，一定要查个水落石出。快去吧，啊。你请啊，董事长，赵雄董事来了啊！董事长，赵董啊，哎，不好意思啊，不方便招待您，您就自己请坐吧啊！好，董事，嗯，没事我就先出去了。董事长，几天不见，我看你外表精神气爽，面色红润，这分明是走了大富大贵。大吉大利的运嘛，嘿嘿，赵董，咱们这一阵子不见，你怎么成了看相的了？我现在是个废人，我就只能坐在轮椅上了。我自己啊，还有公司啊，都要被卖了，我都束手无策。你说，这哪来的鸿运呢？啊，董事长，您虽然眼睛看不见，但我看你，比明眼人还看得透。这次找我来，不会只是为了闲聊吧？有什么话，请直说。好，你爽快我就爽快，我就直说了吧。高成辉是不是有私底下找你谈，要给你多一点好处？成辉是你的东床快婿，目前又是傅达林的总经理，又是你钦点的接班人，他要给我点好处，难道？童会长也会不高兴。如果他是为了我的公司要给你好处，那我无话可说。可是如果他是为了私利，要挖我的墙角，那你说我还笑得出来吗？我听说他想多给你一点好处，多给你一些股份，要你去说服其他的董事跟股东，在下一次的董事会上力挺他当董事长。有这回事吗？这我就不明白了。你们是翁婿，按理说谁当董事长，还不都一样？那就是有这回事了。好，怎么会这样？跟你说了也无妨，是你的岳父童会长亲自举发的，你没想到吧？再加上我们已经通缉了，这不是一件小事。呃，如果你看到高大海，请立刻和我们警方联络，千万别包庇，啊！<笑>好，就这样，告辞了。爸，是你向警方检举我爹，对不对？哼，你是来质问我？为什么？啊，你为什么要向警方检举我爹啊？你不以前说过这一切都是过去的成年往事吗？我爹他又不会对你造成任何威胁，你就让他平平安安、安安静静的过日子不行吗？为什么非得抖出来？哎，原本呢，我也是以为啊，可以相安无事的，只是。你说，这个证据啊，都已经出来了，我能不报吗？啊，爸爸，这照片是谁给你的？你不用管这照片是从哪儿来的，反正现在有了这个证据呢，警方一定会很快调查这件事情。我得自保啊，我一定要采取行动的嘛。你这么说，你都做了充分的准备，是不是？嗯，那你就等警方知道这件事后，我们再出面，不行吗？你为什么急着把我爹送进监狱？你如果够聪明，就别来跟我说这种话。我已经对你很仁慈了，没叫你大义灭亲，你还来这边跟我吵架？你要知道，现在你是我家里面的一份子，你是我的女婿，是我以后事业的继承人。这些难道你都不明白吗？这么多年了，我什么时候揭发过高大海啊？
，我不但没有揭发他，我还要把警圈嫁给你了。你以为我这么想跟他结这个亲戚呀、啊？啊，好多次了，我好说歹说的劝他，处处维护他，跟他说我们有福同享，有难同当。结果呢，他想跟朱德刚一起整垮我。你说现在这证据都出来了，我能当做什么事情都没有发生吗？啊？我爹他是不对，我爹他错了，哥，他是我亲爹啊。我并没有要怪你的意思，你是他儿子嘛，你替他急替他担心也是应该的呀。可是高大海呀、啊，他莽撞冲动，我是担心呢，他被人家利用乱说话。所以你现在应该做的事情呢，不是在这边跟我吵架，是应该赶快去把他找出来，劝他自首。哎，如果他愿意出来自首领罪。我们可以另外找正常的途径，让他减刑啊！爸，那这可是两条人命啊，能减得了刑吗？哼，这话是人说的，故事是人编的。只要人相信它是一场意外，它就是一场意外。你相信我。这是唯一可以解决这件事情的方法，可以让他有个完美的结局，可以让你皆大欢喜。我们呢，是做大事业的人，要有做大事业的样子，该斩的就斩，该断的就断，不能让任何的亲情拖累着我们，懂吗？啊，陈辉，我忘了告诉你了，这董事会之后啊，我会拨我个人百分之十的持股权给你。爸，这个我不要。只是我哎，高大海归高大海，你归你，这是我一直想要给你的。你难道忘了吗？我这个人一向是恩怨分明，有赏有罚的。怎么样啊？会不会太重啊？别提了，你捏得重，捏得轻，我一点感觉都没有。算了，就当是走过场，不要太认真。嗯、别这样嘛，我就不相信你一辈子站不起来。明天我们再去看大夫。如果我的公司垮了，我人站起来又能怎么样？你的公司怎么会垮呢？你的女婿不是帮你看着吗？我说的就是他。这小子趁着我行动不便，在我背后搞小动作。正拉拢我那些股东，还有董事们，准备在下个月董事会造反了。这个女婿是你选的，他和景轩结婚的时候，你还帮他说话呢。怎么了？现在你后悔了？你就别给我落井下石了。我现在又瞎又贪，全世界能相信的人就只有你和景轩了。我不是这个意思，我只是想要把心里话说出来。那你说吧，我能帮你做点什么？我花了大半辈子打下的事业，是不会拱手让人的，尤其是让给那个臭小子。我让你当我的眼睛，代表我约几个大股东出来，把这些情况给搞清楚。这不好吧？我怕人家会说我暗中揽事。要是我约的人……刚好站在陈辉那边，那岂不是打草惊蛇吗？不会的，你可以私底下约他们呢。呃，像老莫、马哥、焦局长这些人你都熟，他们不会怀疑你。嗯，那好吧，那我就一次分别约他们三个，看他们还有什么办法在我面前串供。一次是一次，分别是分别，你要怎么样一次分别约三个呢？打牌呀、啊，不是分别约，然后一桌打吗？啊，人家说呀，酒桌见交情，牌桌见人心。我想，他们应该逃不过我的眼睛吧。嗯，好一样的。<笑>爸，爸。
伙计，有没有看到我大海爹？没有，他没来过。爸，爸，爸，哎，你的逃犯爹躲到哪里去了？我干嘛要告诉你？我告诉你，侦缉队已经布下了天罗地网，我现在是帮警察缉拿凶犯。我看不是这样吧？你是想趁机杀人灭口吧？<笑>我告诉你，我就是杀了你那个逃犯爹，也是替天行道，为民除害。你爹活不了几天的。哼<笑>，我们走。爸，你去那，你去那边，快点，快点，快，快，有其他人跟我来，快上。听奶奶的话，给奶奶笑一个，笑一个，嗯，<笑>乖，妈，乖孙子，你还知道回这个家呀？妈，你听我说，我，你说你这个爹是怎么当的啊？连自己儿子都出生了，你居然不知道？嗯、快看看吧。这，这是我儿子。这眼睛，这鼻子，多像你小时候啊！宝宝，来，抱抱吧。哎呦，哎，来，哎，我来，我来。嗯嗯，不哭不哭啊，乖，听话，乖。去看看小倩吧。一个女人生完孩子之后，心里是很脆弱的。去安慰安慰她吧，啊、嗯！哎呀，快去呀！在我面前演戏呢？你受委屈了，听我说，我或许有一段时间迷失过，我确实，我确实心猿意马过了，但现在，我现在心里只有你。到现在还能说出这样的话，你是不是觉得我很好骗？你现在开心了，回来说几句好听的话，然后你去继续享你的福。好，我可以配合你，可是我有一个要求，就是要让我堂堂正正的进这个门。可以堂堂正正的叫一声爸，一声妈，这样子总可以了吧？小倩，有句话我只想跟你一个人说，我跟景娟只是挂名夫妻
，我没有碰过他。你到现在连这种话都编得出来？我发誓我没有骗你。锦娟喜欢的是我哥。我保证，等我计划完成之后，我一定把他原封不动的还给我哥。你到底想说什么呀？佟富贵是个大混蛋。他开始设局陷害我，现在又开始设局陷害我爹。我现在有百分之百的把握，肯定我爹是被他陷害的。他不光陷害我们父子俩，他还杀了我外公，夺我外公的财产。这口气我说什么也咽不下去。我要跟佟富贵算这笔账。小倩，我怕你不理解，我把心里的秘密向你一个人说了。我再跟你说一次，你受委屈了，对不起，你等我，我会回来的，我会回到你身边来的，好吗？如果我不见你，你心里面还藏了那么多的事情，你为什么不早点跟我说呢？你看你，让我白白为你浪费了多少眼泪。是我不好，都是我不好。爸，爸，爸，爸，爸，我知道你在这里，我是程燕呐。爸，我一个人来的，你出来吧。爸，爸，爸，你还认我这个爸呀？我怎么会不认你呢？我是你儿子，你是我爸呀。嗯，算我没白养你。爸，别逃了，出来跟警方说清楚。我也想出来把事情说清楚。说我是冤枉的，可是你想，我们到了警察局，谁会相信我？不过，你这么逃下去也不是个事儿啊！你逃得过警方，也逃不过佟富贵的追杀呀。程燕，你相信我是清白的吗？我当然相信了，要不然我怎么会来找你呢？爸，你怎么可能是杀害外公的凶手呢？你肯相信我，可是你妈呢？爸。我知道你受委屈了，连妈都不谅解你。嗯，我不怪你妈，真的，一点都不怪她。她这辈子跟着我呀，太委屈了。我只恨佟富贵，他才是真正的凶手。嗯，我不相信佟富贵能做的天衣无缝，他肯定会留下点蛛丝马迹的。爸，你放心，我一定会将他绳之以法的。现在，我就把一切全都告诉你。哎，把这脏衣服给我拿回去。哎，别让你妈看见。啊，爸，趁热吃。嗯，你吃了没？我吃过了。爸，别烫着啊。哎，爸，这些钱你带着吧。嗯，傍身用的。佟富贵的人到处在找你，我怕他们杀你灭口啊，你自己要小心呐、啊。快吃吧。嗯，嗯，哎呀，你都拿着吧，哎哎哎我够了。啊、别烫着。开门，警察，警察。啊，呃，等我穿好衣服，我就出来啊。爸，这怎么办？要不从窗户走？好，那我走了。
小心点。高大海那个龟孙子不知道躲到哪个兔子窝去了，我出动了所有的兄弟，可还是没有消息。高大海是个正经人，他能钻的空子不多。发生了这种事情，我想，八成是躲到乡下去了。这，这四乡八镇的这么大，我，我到哪里去找他？哎，说你笨，你还一肚子气。不会叫你的人呢，去附近各乡的保安团。叫那些龟孙子替你卖命不就行了？啊，对呀、啊，还是董事长聪明，我这就去联系他们。去吧。爸，我知道我说的话你不爱听。哎，你知道我不爱听，你就别说嘛。我不是跟你讲的很清楚了吗？你爸是你爸，你是你嘛？路归路，桥归桥，你，你为什么要一而再、再而三的替他求情呢？你到底还想不想当我女婿啊？爸，以前你经常跟我说，说冤家宜解不宜结的嘛。可现在为什么就是跟我爸过不去啊？那你有本事把他找出来呀、啊！他为什么要躲着我呢？啊？什么事情他当面讲清楚嘛，把事情解决呀！爸，我现在也不知道我爸在哪儿。可他为什么要躲？你不逼他，他会躲吗？程辉，你爸要不是心虚，又怎么会躲着不见人呢？你可知道，你岳父这么多年来为你爸背了多少黑锅？你可以护短，可是你也不必逼着你岳父。哎呀！谢谢你来替我仗义直言，要不然我真不知道怎么解决刚刚那种场面。以后这种事啊，我来帮你应付就好了。难怪人家说，穿旧才是衣，到老才是妻呀。要老啊，你自己去老吧，我可不陪你。好，我是跟你开玩笑的嘛，你知道。我一向做人处事呢，就只想到要冲跟拼。嗯，我以前呢，在处理事情方面不够圆滑，容易得罪到别人。不过幸好你能理解我。现在呢，我也只能仰仗你了。你别这么说，我只是一个女人，恐怕我能帮你的忙并不多。别这么客气。现在啊，就有一个忙，非你出面不可。什么事啊？其实我，我也不是很想要求你做这件事。哎，算了，当我没说。你是不是想要我再去找德刚，好化解你们之间的恩怨啊？我心里面其实很不愿意，我也更不想勉强你。不勉强，我心里也想这么做。那不是便宜你了吗？你要是觉得这么做是便宜了我，那我就不去了。哎哎哎哎，好好好好好好，我是跟你开玩笑的，开玩笑的啊。这一切呀、啊，就拜托你了，好吗？我没听错吧？你要我和佟富贵和好？我是真的希望你可以放下仇恨。就看在以前你们是同一个养父的份上，你们和好吧。那这样我们大家就可以和睦相处了。是他叫你来的？也是我自己想来的。你们两个都是我生命中的男人，我不希望看到你们是仇人。春言，你这么快就被洗脑了。你已经忘了他以前是怎么对付你，又怎么对付我的了？他做了那么多坏事，现在要你来劝和，哼！他是怎么回事啊？啊，是报应来了，他心虚了，还是觉得自己是个废人，以大不如前，要事先设防？哼！佟福贵，他还真聪明呢，为自己铺后路。可惜，我不会上当的。
他也是一番好意呀、啊。那就请你转告他不必了，除非他去巡捕房自首，一五一十的把他当年所犯的罪行全部交代清楚，或许我可以原谅他。否则的话，对不起，我办不到。当年的案子，已经有证据可以证明是高大海，而不是童富贵所做的，你为什么还要诬赖他呢？没错，童富贵这个人，他做事冲动，脾气暴躁又霸道，而且报复心很强。可是，他没有做过的事情，我们不可以冤枉他。这一次我来，就是希望，你们起码能够在这件事情上消除芥蒂。哼，在这件事情上消除芥蒂，你这么坚定的认定这件案子他是清白的，可我不这么认为，这就是我们两个人最大的差异点。春年，童富贵是你的丈夫，站在你的立场上替他说话。这点我明白，可是是非黑白你不能混淆。是谁不分是非黑白？摆在眼前的事情你不相信，难道你要我相信一些不存在的事情吗？我希望你给高大海一个机会的同时，也给童富贵一个公平对待的机会。春年，你有侠气，可不能傻气。你相信证据，但证据可以造假，眼见的都不见得是事实，更何况是他童富贵拿出来的证据。春言，你不希望我诬赖他，但我更不希望你被他蒙蔽、被他利用。春言，狐狸总要露出尾巴，毒蛇总要吐舌头，咱们等着瞧吧。